ان اولى ما انفقت فيه نفائس الاوقات امام نبوي رضي الله عنه ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് മനുഷ്യൻ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സമയമായി മാറുന്നത് അത് ഇൽമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയമാണ് അള്ളാഹുദ്ദാല നമ്മളുടെ ഈ മജിലിസുകൾ പരമ്പരകൾ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് സമ്പത്ത് എല്ലാം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം അതിനുശേഷം വരുന്ന ചികിത്സ സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾ വിവാഹം പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ മരണമായാലും അതിനും ചെലവാണ് പിന്നെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾ മസ്ജിദും മദ്രസയും സ്കൂളും ആശുപത്രിയും റോഡും അങ്ങനെ 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 ജീവിതം മുഴുക്കെ സമ്പത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അള്ളാഹു താല തന്നെയാണ് മനുഷ്യന് സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കണക്ക് ചോദിക്കും എന്നും അള്ളാഹു താല നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലുസ് അരുന്നയോമ ഇതിൻ അനിൻ നഴീം ഖിയാമത്ത് നാളിനന്ന് മഷറയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട നിയമത്തുകളെ പറ്റി ചോദ്യമുണ്ടാകും ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടാതെ ആരും മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് വഫി മാലിഹി അവൻ്റെ സമ്പത്തിനെ പറ്റി ചോദിക്കും മിൻ ഐ നക്ത സബഹു വഫീ മംഫക്ക എവിടെ നിന്നാണ് അത് ലഭിച്ചത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ചോദിക്കും വഫീ മംഫക്ക അതിൻ്റെ മീൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എവിടെയാണ് എന്ത് വിഷയത്തിലാണ് അത് ചെലവഴിച്ചത് എന്നും അള്ളാഹു താര ചോദിക്കും ഇപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മുടങ്ങി ഫാക്ടറികൾ നടക്കുന്നില്ല കച്ചവടങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമായി മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ സർവീസ് മാത്രം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരുപാട് യാത്രകൾ കല്യാണങ്ങൾ മറ്റടിയന്തരങ്ങൾ ചടങ്ങുകൾ സമ്മേളനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാമാണ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ സാമ്പത്തികമായി ഉള്ള ഉൽപാദനം പ്രൊഡക്ഷൻ നിലച്ചു എന്നാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് കൃഷി പോലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തൊപ്പി തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് പുറത്ത് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും നെയ്ത്തു പണികൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് ടൈലറിങ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ കടലാസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുഷ്പങ്ങളും മറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം ധനാഗമന മാർഗങ്ങളും ഈ സമയത്ത് നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു താലാക്ക് ഇഷ്ടം ചോദിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കണം ഒഫി അംബാലിഹിം ഹക്കുല്ലിസ ഇരിവൽ മെഹ്റൂം അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചു അവരുടെ സമ്പത്തിൽ നിരാലംബരായ ആളുകൾക്കും ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്കും അവകാശമുണ്ട് ചില നാടുകളിൽ ഇവിടെ യാചന പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ശരി യാചന അവകാശമാണെന്നല്ല പക്ഷെ യാചന ആവശ്യക്കാരന് ചോദിച്ചു വരേണ്ടി വരും ആവശ്യമില്ലാതെ ചോദിക്കുന്നവൻ തക്കാസുറിന് വേണ്ടി സമ്പത്ത് വാരിക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ചോദിച്ച് യാചിച്ച് നടക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവർക്ക് നാളെ മഷറയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് മാംസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല വെറും അസ്ഥിയുമായാണ് അവർ വരിക എന്ന് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ 
ആവശ്യമുണ്ട് വീട്ടിൽ പട്ടിണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രോഗത്തിന് ചികിത്സയുണ്ട് അങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കാൻ ഒരിടമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞ് ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ചോദിക്കുകയേ നിർവാഹമുള്ളൂ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന് തെറ്റും ഇല്ല എന്തായിരുന്നാലും യാചകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ ഭാഷ എന്ത് തരത്തിൽ പറഞ്ഞാലും ചോദിക്കുന്നവർക്ക് സമ്പത്തിൽ ഒരു അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദ്യത്തെ തടയരുത് അമ്മ സായില ഫല തൻഹർ ചോദിക്കുന്നവനെ അട്ടിയോടിക്കുകയല്ല മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു മറുഫായ ഒരു ഒരു നല്ല വാക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴില്ല ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തരാം ചില്ലറ ഇല്ല ഇൻഷാല്ല ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാണാം എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ വിടണം എന്ന ഖുർആനിൽ നമ്മെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഈ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹക്കും മാലൂമുൽ ലിസ അലിവൽ മെഹ്റൂം ഒഫി അംവാലിഹിം ഹക്കുൽ ലിസ അലിവൽ മെഹ്റൂം അങ്ങനെ രണ്ട് തരം ആയത്തുകളുണ്ട് വേറെയും പല സ്ഥലത്തും ഈ കാര്യം അള്ളാഹുത്താല നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏറിടും മസലുല്ലതീനയും ഫിഖൂന അംവാലഹും ഫിസബീലില്ല കെമസലി ഹബ്ബത്തിൻ അമ്പത്തത്ത് സെബാസനാബില എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് എഴുന്നൂറ് ഇരട്ടി വരെ അതിൻ്റെ അപ്പുറവും അള്ളാഹു താല കൂലി കൊടുക്കും അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്കൊരു മോഡൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊരു മണി ഭൂമിയിലേക്ക് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല അത് ആയിരം മണികളാക്കി തരുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ദാനത്തിനും ഇതുപോലെ പ്രതിഫലം കിട്ടും എന്ന് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയത്തെ ഏതു നിലക്ക് ക്രമീകരിക്കണം എന്നതാണ് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു താലക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായപ്പോൾ അള്ളാഹു താല മുമ്മിനിയങ്ങൾക്ക് നല്ല മനുഷ്യരുള്ള നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു അങ്ങനെ സ്വഹാബത്ത് മദീനയിലേക്ക് പോയി അവസാനം നബ്സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്കും സമ്മതം കിട്ടി തങ്ങൾ സുദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവം ഒന്നിച്ച് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു അപ്പം മക്കയിൽ വലിയ കച്ചവടവും സമ്പത്തും പലതും ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഇട്ടച്ചാണല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരാൾക്കൊരാൾ എന്ന തോതിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മുആഹാത്ത് നടത്തി ബ്രദറാക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ സഹോദരന്മാർ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ സമ്പത്തിൽ അവകാശം കൊടുക്കുകയും അനന്തരാവകാശം പോലും എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ടായി അതിൽ അമ്രബുനൽ ആസ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ സാദുബിനു റുബയ്യുമായി എന്നെ മുആഹാത്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ സാദുബിനു റുബയ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് ഇന്നി അക്സറുൽ അൻസ്വാരിമാലൻ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ നിനക്ക് തരാം അതുപോലെ എൻ്റെ ഭാര്യമാരിൽ രണ്ടു പേരിൽ നിനക്കാരെയാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അവരെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെ തൊലാക്കി ചെല്ലാം എന്നിട്ട് അവരുടെ ആ യുദ്ധകാലം കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ലാ ഹാജ് തലീഫി ദാലിക്ക എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട ഹൽ മിൻ സൂഖിൻ ഫിഹി തിജാറത്തുൻ എവിടെയെങ്കിലും കച്ചവടം നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരി എനിക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ അറിയാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സൂഖു കൈനുക്കാൾ കൈനുക്കാൾ എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ അബ്ദുൾ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു ആ മാർക്കറ്റിൽ പോവുകയും 
അകിത്തും സെംനും അഥവാ നെയ്യും പാൽക്കട്ടിയും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അത് രാവിലെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കും വൈകുന്നേരം വീണ്ടും അടുത്ത കച്ചവടത്തിലേക്ക് നടക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതിയിൽ അവർ കച്ചവടം ചെയ്തു മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു എന്താണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിത്തീർന്നത് ഫമാൻ ലബിസ്വാൻ ജാ അബുദുർ റഹ്മാൻ അബുനു ഔഫ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു അലൈഹി അസറു സുഫ്രത്തിൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നല്ല അത്തറുവണത്തിട്ട് നല്ല ഉഷാറായി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ ആപ്പിളയെ പോലെ അപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങളെ ചോദിച്ചു തസവ്വജ്ത എന്താണ് പുതിയ ആപ്പിളായിട്ടുണ്ടോ കാല നാം ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതെ യെസ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒമൻ ആരെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇമ്ര അത്തുമിനൽ അൻസ്വാർ അൻസ്വാരികളിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ ആണ് കം സുഖത്ത എന്താ മെഹ്റു എടുത്തത് കാല സീനത്തു നവാത്തിമിൻ ദഹബ് ഒരു കാരക്ക ഗുരുവിൻ്റെ അത്ര ഉള്ള സ്വർണമാണ് കൊടുത്തത് മാഷാ അള്ളാ സൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഔലിം വലോ ബിഷാത്തിൻ ആ നിക്കാഹം കഴിച്ചു കൂടിയാൽ പോരാ തീറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരാടിനെങ്കിലും അറുത്തിട്ട് ഒരു സദ്യ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ അള്ളാഹു താല ഈ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഈ സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യം അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുക അപ്പോൾ കയ്യൊന്നുമില്ലാതെ വന്നവർക്കും അവർക്കുള്ള കൗശലമുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ അഫ് അലി അള്ളാഹുവിൻഹു കച്ചവടം ചെയ്ത് വലിയ കച്ചവടക്കാരനായി വലിയ സമ്പന്നനായി തീർന്നു അവസാന കാലമായപ്പോഴേക്ക് റഹ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അബൂക്ര സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഇവരൊക്കെ കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് തരം കച്ചവടക്കാരെ സൂറത്ത് ജുമായിൽ അള്ളാഹു താല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്താണത് കച്ചവടവും വാണിജ്യവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ധിക്കറിനെ തൊട്ട് അവരെ തടയുകയില്ല കച്ചവടം കണ്ടുകൂടി പിന്നെ നിസ്കാരമില്ല ജമാത്തിന് പോകില്ല ജുമാക്ക് പോകില്ല ദീനിയായ ഒരു സംഗതിക്കും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അല്ല നല്ല മനുഷ്യരെ പറ്റി അള്ളാഹു താല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജുമായി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് വലോ അന്നഹും അവർക്ക് അവർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വൈദാനോദിയൽ സ്വലാത്തിമിയോമിൽ ജുമാത്തി ഫസ്ലാദിക്കിരില്ലാഹി വദർ അൽ ബൈ അതാലിക്കും ഖൈറുല്ലക്കും ഇൻകുന്തും താലമോൻ ഫൈദാ കൊതിയത്തി സ്വലാത്തു ഫന്ത് ഷുറൂഫിൽ അറുതി വബത്തോമിയും ഫദ്ലില്ലാഹി വസുഖുറുല്ലാഹ കസീർ അല്ല അല്ലക്കും തുഫ്ലിഹുവൻ വൈദാ റൗ തിജാറത്തൻ ഔ ലഹുവൻ ഇം ഫല്ലു ഇലൈഹ വൈദാ റൗ തിജാറത്തൻ ഔ ലഹുവൻ ഇം ഫല്ലു ഇലൈഹ കച്ചവടം കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലഹുവിലേക്ക് അവർ ഓടിപ്പോവുകയും തറക്കൂ കാഇമ തങ്ങളെ കൊത്തുപോതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി കണ്ടാൽ കുൽ മാ എന്തല്ലാഹി ഖൈറും മിനൽ ലഹുവും മിനു തിജാറ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് ആഹ്റമാണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഖൈർ എന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കച്ചവടം ജിക്കറിനെയും സ്വലാത്തിനെയും നിസ്കാരത്തെയും ഒന്നും മുടക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഫൈദാ കൊതിയത്തി സ്വലാത്ത് ഫൻ തഷ്റൂഫിൽ അറുതി നിങ്ങൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അബാധത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൻ തഷ്റൂഫിൽ അറുതി ഭൂമിയിൽ വിന്യസിക്കുക ഭൂമിയിൽ പരന്ന് ഒഴുകുക വബത്തൂമിം ഫല്ലില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തേടുക കച്ചവടമായും കൃഷിയായും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം എന്നുള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കച്ചവടം ചെയ്യണം 
അതുപോലെ കൃഷി ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാഠമുണ്ട് അധ്വാനിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരുമാനത്തിൻ്റെ തോത് വലിയ പലതരത്തിൽ വരുമാനമുള്ളവരുണ്ട് റസ്മാൻ ഉബുർ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് തിരുമതി നിവേദനം ചെയ്ത ഹരീസ് കാണാം ലൈസൽ ഇബിന് ആദമ ഹക്കുൻ ഫി സിവാഹാദിഹിൽ ഹസാൽ സമ്പത്തൊരുപാടുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യൻ അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവന് അവകാശമുള്ളൂ ബൈത്തുൻ യസ്കുനുഹോ അവന് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു വീട് അത് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു വീട് ബൈത്തുൻ വാസിയാണ് വിശാലതയുള്ള എന്നാൽ അമിതമായ കണക്കിലധികം റൂമുകളും ആർഭാടങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള വീടല്ല മിതമായ ഒരു വീട് വസൗബുൻ യുവാരി ഔറത്തുഹു അവൻ ഔറത്ത് മറക്കാൻ ഉള്ള വസ്ത്രം വർഷത്തിൽ രണ്ട് ജോഡി വസ്ത്രം മതിയാകും വഹിൽഫുൽ ഹുബുസി ഒൽമാ ഇ അതുപോലെ അവനുള്ള റൊട്ടിയും വെള്ളവും അഥവാ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യം അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് പിന്നെ രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കണം മറ്റ് സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചിലവഴിക്കണം ബാക്കിയുള്ളത് സമൂഹത്തിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ചെലവിനെ ക്രമീകരിക്കാം ചെലവ് ചുരുക്കാം എന്ന കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാ അക്കല അഹദുൻ തൊഴാമൻ കത്തു ഖൈറം മിൻ അൻ യുല മിൻ ആമലി യതിഹി അവൻ്റെ കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭക്ഷണവും ഇല്ല എന്ന് ഹദീസിൽ ബുഹാരി നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ ഹദീസിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ കാണാം ഓ എന്ന നബി അല്ലാഹി ദാവൂദ ഖാന യുലു മിൻ ആമലി യതിഹി ദാവൂദ് നബി അലഹി സ്വലാം സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പ്രധാനമായി ദാവൂദ് നബി അലഹി സ്വലാമിൻ്റെ വ്യവസായം ഇരുമ്പായിരുന്നു അലന്നാലഹുൽ ഹദീദ് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അയൺ ടെക്നോളജി ദാവൂദ് നബി അലഹി സ്വലാമിനെ നമ്മൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അനി അമൽ സാബിഖാത്തിൻ വഖദ്ദർ ഫിസ്സർദി വഅമലു സ്വാലിഹ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അദാവുദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അതുകൊണ്ട് പടയങ്കികളും മറ്റു പലതും ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ജോലി വളരെ നല്ല ഒരു വ്യവസായമാണ് അതുപോലെ സമുദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മത്സ്യവും അതുപോലെ മുത്തുകളും വലഹ്മൻ തൊരിയൻ തുലൂന മിൻഹു തസ്സഹ്രജൂന മിൻഹു ഹല്യത്തൻ തൽബസൂന ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല മാംസ്യം മത്സ്യത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ഹെല്യത്തന്തൽ ബസൂന ധരിക്കാനുള്ള ആഭരണങ്ങൾ മുത്തുകൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറക്കുന്നു അങ്ങനെ പലതും ജോലിയുടെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മണ്ണ് തൊടാനുള്ള മടി മാറ്റുക മണ്ണിലിറങ്ങുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മാർബിളും ചെരുപ്പൂരി കയറിലാണ് മുറ്റത്ത് സിമെൻറ്റാണ് മണ്ണിലേക്ക് അങ്ങിറങ്ങാൻ നല്ല മടിയായിരിക്കും അത് മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനം തന്നെ വേണം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ മണ്ണിച്ച വിട്ടുമെന്ന് മറ്റൊന്ന് മണ്ണിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെരുപ്പ് പുറത്ത് കരുതണം എന്നിട്ട് ചെരു മണ്ണിൽ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ ആ ചെരുപ്പിട്ട് വരണം പുതിയ വീടുകളിലൊന്നും പുറത്ത് പലപ്പോഴും വെള്ളം സൗകര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഉള്ളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പുറത്തൊരു പൈപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കാൽ കഴുകി കയറാ കയറാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ മണ്ണിൽ ചവിട്ടാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ചെറിയ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ മണ്ണുമാന്തി ചെറിയ പടന്ന കൈക്കോട്ട് അതുപോലെ തൂമ്പ പിക്കാസ് പോലുള്ള ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ആയുധങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ വീട്ടുകാരെ സംയുക്തമാക്കി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി നമുക്കുണ്ടാക്കാം നമ്മൾ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിളായി മാറുന്നതിലൂടെ 
വീട്ടിലെ ചെലവ് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ചെലവ് നമുക്ക് ചുരുക്കാൻ സാധിക്കും ഭർത്താവ് കിളക്കുന്നു മക്കൾ വിത്തിടുന്നു ഭാര്യ വിളവെടുക്കുന്നു വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾ നനയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതി കൊണ്ടുവരാം പാഴ്ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ കെട്ടുകെട്ടാൻ ഒരു സാധനങ്ങൾ പൊതിയാനും വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടി കയറ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കയറ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം വാഴ നാര് വനയുടെ നാര് അതുപോലെ തെങ്ങിൻ മഠലിലുള്ള പാന്തം പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുക നാം ശീലിക്കുക പിന്നെ മറ കെട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ പച്ച ശീലയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് വാടകക്ക് വിലക്കോ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം തെങ്ങോല കൊണ്ട് മുടഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി മറ കെട്ടുന്ന ഒരു രീതി അതൊക്കെ രസകരമാണ് ആ ശീലമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൂടി നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാം പിന്നെ വാഴ കൊല വെട്ടുന്നവരും ചിലപ്പോൾ വാഴ കൂമ്പ് ഉപയോഗിക്കില്ല അതുപോലെ വാഴ വെട്ടിമുറിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാഴ പിണ്ടിയെന്നോ വാഴ കട്ടിയെന്നോ ഉണ്ണിക്കാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ട്യൂബ്ലൈറ്റ് പോലുള്ള അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വസ്തു അത് വയറ് ക്ലീനാക്കാൻ വളരെ നല്ല വസ്തുവാണ് നല്ല ഫൈബറിക്കാണ് നല്ല ഭക്ഷണമാണ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള താളും തവരയും പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതി മടക്കി കൊണ്ടുവരിക ഇത് ചെലവ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് കുമ്പളങ്ങ നട്ടാൽ ചുരങ്ങ നട്ടാൽ അതിൻ്റെ കായ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ ഇലകൾ കൂടി കറി വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറിക്കുന്ന തേങ്ങ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് ഫാക്ടറികളുടെ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം തേങ്ങ നമ്മൾ തന്നെ പൊളിച്ച് വെട്ടി ഉണക്കി വൃത്തിയുള്ള കൊപ്ര ചക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ആട്ടിച്ച് നമ്മുടേതായ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് രണ്ട് കല്ലുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുരുമുളകൊക്കെ അതിലിട്ട് വെച്ചാൽ വർഷങ്ങളോളം വെളിച്ചെണ്ണ കേടുവരാതെ നിൽക്കും നാം പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ചെലവുകൾ ചുരുക്കണം ഭക്ഷണമായാലും ആവശ്യത്തിന് സൽക്കാരം സുന്നത്താണ് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു വരുക സൽക്കരിക്കുക പക്ഷെ അതിനൊരു മിതത്വം വേണം ബിരിയാണിയും കോഴി പൊരിച്ചതും മട്ടൻ ബിരിയാണിയും പൂത്ത് വരട്ടിയതും അതിന് പുറമെ മത്സ്യം പലതരവും പിന്നെ മനുഷ്യനെ രോഗിയാക്കുന്ന കൂന്തളും ഞണ്ടും ഇങ്ങനെ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന രീതി മാറ്റിയിട്ട് സൽക്കാരത്തിന് രണ്ടോ മൂന്നോ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകണം അത് കൂടുതൽ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ വെജിറ്റബിളും മറ്റും ആക്കി മാറ്റുകയും സൽക്കാരം എന്നത് പ്രസന്നതയാണ് ആൾ വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കണം വന്നാൽ ഉടനെ വെള്ളം കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറിയ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സൽക്കാരങ്ങൾ പാല് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു പാല് കൊടുത്താൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുത്തതിന് തുല്യമാകും അതിനൊരാടിനെ വീട്ടിൽ പോറ്റിയാൽ അത് മതിയാകും ഇനി പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് സൽക്കാരങ്ങളുടെ ആഡംബരങ്ങൾ കുറക്കണം ഇന്നൽ മുബദ്ദിരീനോ ഇഹ്വാന ഷയാത്തീൻ എന്നാൽ വസ്ത്രം ഇന്നേറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വസ്ത്രമാണ് കച്ചവടക്കാർ ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഫാഷൻ മാസത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ വീട്ടുകാരും കുട്ടികളും ചേർന്ന് ഉസ്രത്ത് തൊയ്യിവിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഫാഷനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതില്ല ആറു മാസത്തിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുന്നു അഥവാ ചെറിയ പെരുന്നാളിനൊന്നും വലിയ പെരുന്നാളിനൊന്നും ഈ ആറു മാസത്തിൽ ചെറിയ പെരുന്നാളും ആ ആറു മാസത്തിൽ വലിയ പെരുന്നാളും കണക്കാക്കിയാൽ മതി രണ്ട് വസ്ത്രം മാത്രം വാങ്ങുന്ന ഒരു രീതി കൊണ്ടുവരിക ഇനി സ്വന്തം വീട്ടിൽ കല്യാണമോ മറ്റോ ഉള്ളപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിനൊന്നുകൂടെ വാങ്ങിയാൽ മൂന്നിലൊതുങ്ങുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഡ്രസ്സ് മാത്രം അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവുക വാങ്ങിയൊരു ഡ്രസ്സ് രണ്ട് കൊല്ലോ മൂന്ന് കൊല്ലോ കൊണ്ടോ നശിക്കുന്നതല്ലോ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഡ്രസ്സുകൾ ഉ
കൂടുതൽ പുതിയത് വാങ്ങും പഴയത് സാധുക്കളായ ആളുകൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുക അത് തെറ്റില്ല പഴയത് കൊടുക്കുന്നത് കുറ്റമൊന്നുമല്ല അത് കഴുകി ഇസ്തിരിയിട്ട് ബംഗാളികൾക്കോ ആസാമികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കോ കൊടുക്കുക വസ്ത്രം ധാരാളമായി വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു രീതി ഒഴിവാക്കണം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു പാഴ്ചെലവ് വരുന്നത് ഹോട്ടലുകളിൽ പോവുക മന്തിയും കുഴിമന്തിയും മീൻ പൊരിച്ചതും ചുട്ടതും കരിച്ചതും പലതരം ജ്യൂസുകളും ഇതിനൊക്കെ തേടി തേടി വണ്ടിയെടുത്ത് കിലോമീറ്ററുകളോളം ഓടി എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഒന്നാവാം പക്ഷേ അത് പതിവാക്കി അതിൽ ദുർവ്യം ചെയ്യുന്ന ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പുറമെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അധിക സ്ഥലങ്ങളിലും വേണ്ടത്ര ആരോഗ്യപരമായ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചൂടാക്കാത്ത ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപൂർവമായി ഒന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ല ഹൃദ്രോഗം വരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും റീയൂസ്ഡ് റീബോയിൽഡ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളി റീബോയിൽഡ് ഓയിലുകളാണ് എന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഹാർട്ട് സർജൻ ഡോക്ടർ മൂസകുഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊരിച്ചത് കഴിക്കാം കാരണം എണ്ണ ഒഴിച്ച് പൊരിച്ച് ആ എണ്ണ ഒഴിവാക്കിക്കളയും ഒഴിവാക്കുന്ന എണ്ണ നമുക്ക് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ മറ്റോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസക്കാലം എങ്ങും പോകാതിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പരിശീലനം കിട്ടി അള്ളാഹുത്താൽ നമ്മളെ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം ഉറച്ചെടുത്താൽ നമ്മുടെ ചെലവുകൾ നമുക്ക് ഏറെ ചുരുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും വാഹനങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരു വാഹനം ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവിനൊന്നും ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു കാറും ഉണ്ടാകും മക്കൾക്ക് സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വാഹനം എന്തിനാ പോകുന്നത് മീൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്നു വന്നു ആ മുളകില്ല അപ്പോൾ അതിന് വാങ്ങാൻ പോകുന്നു വരുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പം പായസത്തിലിടാൻ ശർക്കരയില്ലടാ അതിന് പോകുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു രീതിയുണ്ട് വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ ഒരു ടാബ്ലോ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു പട്ടിക എഴുതി വെച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല അതിന് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പേരുള്ളൊരു പട്ടിക വയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് എഴുതിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വൺ ടു ത്രീ നമ്പർ ഇട്ട് ആ കുട്ടികൾ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഐറ്റംസ് നമ്പർ സെവൻ ത്രീ ഫോർ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് വേണം എന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ പതിവാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ പോക്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഓട്ടം ചുരുക്കാം അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഒരാൾ പോകുന്നു വഴിയിൽ വേറൊരാൾക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരേ വാഹനത്തിൽ തന്നെ പോവുക ഒരാൾ വഴിയിലിറങ്ങുക തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരാൾ എടുത്തു വരാം ഇങ്ങനെ വാഹന ഓട്ടം ചുരുക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ടാക്കുക ഇന്ധനം കത്തിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സമ്പത്തും കത്തിപ്പോകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും ഉഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ കാരണമായി തീരുന്നു മറ്റൊന്ന് വാഹനോട്ടം ചുരുക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നടക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നേ പോകൂ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക മസ്ജിദിലേക്കും മങ്ങാടിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന തൊട്ടടുത്ത കടകളിലേക്കൊക്കെ തന്നെ വണ്ടി എടുത്തു പോകുന്ന ശീലം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പ്രായത്തിൽ തന്നെ ആറ് ഏഴ് കിലോമീറ്ററൊക്കെ അമ്മായിയുടെ വീട്ടിലേക്കും മറ്റും നടന്നു പോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ നടന്നതല്ല പോകുമ്പോഴൊക്കെ നടന്നാൽ പോയിരുന്നത് സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ബസ് കയറുക ഈ ഓട്ടോയും മറ്റും നാട്ടിൽ വന്നത് നമുക്ക് വലിയ ഉപകാരമായെങ്കിലും മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ അത് മടിയന്മാരാക്കി ഓട്ടോക്കാരുടെ അന്നം മുടക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനാവശ്യമായും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചും ഓടുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വലിയൊരു കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് നമുക്കതിലൂടെ സാധിക്കും അതിനൊരു മാസത്തിൽ എത്രയാണ് ചെലവ് വരുന്നത് എന്നൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളുടെ കണക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ
അടിവാരത്തു നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ എന്തിനാണ് സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ ഓടുന്നത് ഒന്നുകിൽ കാറാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പുക മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം ബൈക്കിലാണോ മറ്റുള്ളവൻ്റെ പുക നമ്മൾ തിന്നണം നല്ല എ സി ബസ്സിൽ ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയ കു ആർ ടി സിയുടെ ബസ് പോലുള്ള ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകളൊക്കെ പല നാട്ടിലേക്കും ഉണ്ട് അതിൽ കയറി ഇരുന്നാൽ സ്കൂട്ടറിന് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി പൈസയെ ആകുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അതിലും കുറവായിരിക്കും നേരെ ചെന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ പൊതുവണ്ടികൾ പൊതുവാഹനങ്ങൾ ഞാൻ കൊറോണ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ പടരുന്ന കാലത്തുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിനാവശ്യ ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ചെലവ് ചുരുക്കുമ്പോൾ പൊതുവാഹനങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കണം അവിടെ കയറാനുണ്ട് ഇവിടെ കയറാനുണ്ട് അവിടെ ഒരു സാധനം കൊടുക്കാനുണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങാനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം വണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതൊരു കൃത്യമായ പോക്കും വരവുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ സ്വന്തം വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുണ്ടായിത്തീരുന്ന മറ്റൊരു വലിയ പ്രയാസം അവർ ചെന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന ഓഫീസിലോ സ്ഥാപനത്തിലോ വണ്ടി നിർത്താൻ സ്ഥലമുണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യുന്നത് ബസ്സിറങ്ങിയിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു ദൂരമാണ് അതിനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നടക്കുക എന്ന ശീലം ഉണ്ടാക്കുക നടക്കലൊരു പ്രയാസമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഓരോ നടത്തത്തിലും എനിക്ക് കൂലി കിട്ടുന്നു പടച്ചവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൂലി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയും അതോടൊപ്പം ആരോഗ്യത്തിന് അത് ഗുണമാകുന്നു ഇത്രയും മടി ദിവസം നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നടത്തത്തിൻ്റെ പോരുഷ ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ പൊതുവാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ലാബ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അടിയിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസോ മരമോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സീലിംഗ് ചെയ്യണം ഇതിൽ നമുക്ക് സീലിംഗ് ഒഴിവാക്കാം പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങും ഒഴിവാക്കാം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള പലക ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ കോൺക്രീറ്റ് തന്നെ സിമെൻറ്റാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു സിമെൻറ്റ് കയറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല എക്സ്പോസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചുവരുകൾ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് തേക്കൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കുമ്മായമോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് തേച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് പുറമെ ഇഷ്ടികയോ കല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ ചൂട് കുറയും സിമെൻറ്റുവിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയും ചിലവ് ചുരുങ്ങും ഇങ്ങനെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചിലവ് ചുരുക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ മരം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് പോലുള്ള വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സീലിങ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇന്ന് മോഡിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും എത്ര കാലത്തേക്കാണ് നാല് വർഷം അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അത് പൊളിച്ച് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ദുർവ്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വല്ലാതെ കൂടി വരികയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഭംഗിയായി തന്നെ ചെറിയ ചിലവിൽ ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അത് ആനന്ദം നൽകും പിന്നെ മനോഹാരിതയ്ക്ക് നമ്മൾ പഴയ യൂസ്ഡ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ മുറിച്ചാൽ അതൊരു പാത്രമായി മാറും അതുപോലെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഡ്രമ്മും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിലൊക്കെ ചെടികൾ നട്ട് പലങ്കായ്ക്കുന്ന ചെടികളും ആഡംബര ചെടികളെന്ന് പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യം നൽകുന്ന കളറുള്ള ചെടികൾ പൂക്കൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടും നമുക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അമിതമായ ദുർവ്യങ്ങൾ നിർമ്മാണ രംഗത്തും ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ടെറസിൻ്റെ ഓടിൻ്റെ മുകളിൽ പെയ്യുന്ന വെള്ളം അത് മുഴുവനും താഴെ എത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കിണറ്റിലേക്ക് പോയി പിന്നെ മോട്ടർ ഇട്ട് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് കറണ്ട് ചിലവഴിക്കുന്നു അത് അവിടെ തന്നെ ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി മുകളിലുള്ള വെള്ളം മുകളിൽ തന്നെ സംഭരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി ഉണ്ടാക്കിയാൽ കുടിക്കാനൊന്നും ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സ് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ കുടിക്കുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ മഴ പോയാൽ വീടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ
ആ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ലാബ് റൂഫിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടൊരു ടാങ്ക് സജ്ജീകരിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ പവർ സേവ് ചെയ്യുക എന്ന വലിയൊരു കാര്യം അതിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ചിലവ് വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇൻ്റർനെറ്റാണ് എല്ലാവർക്കും നെറ്റ് ഫോണുകൾ അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുക ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ആയിരം അരമണിക്കൂർ വൈകുന്നേരം അരമണിക്കൂർ അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായാലോ അത്യാവശ്യത്തിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ വിളിക്കാൻ പറയണം ചിത്രം അയക്കാനുണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ചിത്രം അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ പ്ലാനിങ് ചിത്രം അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡിസൈനിങ് സെൻറ്ററോ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാ സമയങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം വീട്ടുകാർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഈ വാട്സപ്പ് പോലുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ലഘൂകരിക്കണം അപ്പോൾ ചിലവ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയും നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും മറ്റൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് വൈഫൈ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതി കൊണ്ടുവന്നാൽ ചിലവുകൾ ചുരുക്കാം ചിലവുകൾ ചുരുക്കാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ചിലവഴിച്ചു പോയാൽ അത് എത്രയും ആകും അവസാനം കടമായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന രീതി വരും റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന കടമുള്ള മയ്യത്താണെങ്കിൽ വീട്ടാനുള്ള സ്വത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും എങ്കിൽ നിസ്കരിക്കും വീട്ടാനുള്ള സ്വത്തില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രമേ നബി ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുകയുള്ളൂ കടത്തോടുകൂടി മരിക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഇസ്ലാമിക ബൈത്തുൽമാലിൽ സമ്പത്തൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അനുയായികളുടേത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ കാരുണ്യം ആ അങ്ങനെ കടങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് കടത്തോടുകൂടി മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ കടക്കാരനായി മാറുന്നത് ആഡംബരത്തിനും പൊങ്ങച്ചത്തിനും ദുർവ്യയത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് രീതികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പാഠമായും വലിയ ഉപകാരമായും മാറും ചികിത്സ ഈ ഒരു കാലയളവിലുള്ള രീതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മുമ്പ് പോകുന്ന അത്ര ഡോക്ടർ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അനങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടണം എന്നൊരു രീതി വയറ്റിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വേദന വരുമ്പോഴേക്ക് ഓടണം അത് കുറച്ച് കാത്തിരുന്നാൽ വയറിളകി അങ്ങ് പോകും വേദന മാറും സനാമാക്കി കലക്കി കുടിക്കുക ചുന്നാമാക്കി അതുപോലെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടൻ ചായൽ അല്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിക്കുക ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ച് കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദഹനക്കേടുണ്ടായാൽ ഇഞ്ചിവെള്ളം കുടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള രീതി നാട്ടുമരുന്നുകൾ പഴയ ഉമ്മമാർക്ക് ഉമ്മാമ്മമാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അത് അറിയില്ല അറിയാതായി പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും വേണ്ട ചെറിയ ജലദോഷം വന്നാലും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ തന്നെ കാണണം ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളും സാധാരണ രോഗങ്ങളൊക്കെ നല്ല നടപ്പുകൊണ്ട് അഥവാ ഇറച്ചിയും മീനും പൊരിച്ചതും കരിച്ചതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഒരു ലൈറ്റ് ഫുഡ് കഴിച്ച് മിതമായ വിശ്രമവും വ്യായാമവും ഒക്കെ ആയാൽ തന്നെ മാറും എന്നത് നമുക്ക് ഈ കാലയളവിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിന് യുനാനിയിലെ ഇറക്ക തിരിയാക്ക ആയസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് പല ബ്രാൻഡിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം ചെറിയ ചിലവ് മർഗസ് യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ചിലവരത്